ഹായ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എഴുതി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആറെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സബ്സെറ്റ് ഓ ബി ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഈ തുവാ തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് വലിയ സെറ്റ് അപ്പോൾ ബിയുടെ അകത്താണ് എ അപ്പോൾ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ബി കിട്ടും സോ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പതിനേക്കാളും ചെറുത് വരും പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ പെറുക്കി പെറുക്കി നമ്പറായിട്ട് എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് സോ ഒന്ന് എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അത് എഴുതാം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് മൂന്ന് എഴുതാം നാല് എഴുതാം അഞ്ച് എഴുതാം ആറ് എഴുതാം ഏഴ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് സോ ആറ് വരെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു റോസ്റ്റർ ഫോം ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദി സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ടു ഒരു സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാനാണ് ആകെ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെറ്റും പിന്നെ നാൾ സെറ്റും ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ എഴുതി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം അല്ലേ മൂന്നകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ദാൻ ടു അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് നീ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്കാകാം ഇവിടെ ത്രീ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ദാൻ ഈ ടു എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൂന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ മൈനസ് അഞ്ച് ലെസ് ദാൻ രണ്ട് എക്സും മൂന്ന് എക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എക്സ് ഈ ഫൈവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാം സോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സോ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ നേരെയാണ് ഈ വാദം നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചെഴുതാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അത് എളുപ്പം വരയ്ക്കാം അല്ലേ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ആരോ പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടം തൊട്ട് മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് സോ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഹോൾ പോലെ ഇടുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഹോൾ കറുപ്പിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഹോൾ കറുപ്പിക്കേണ്ട ബാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ചെയ്ത് കാണും എല്ലാവരും അല്ലേ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ ഇവിടുന്ന് എക്സ് എക്സ് കിട്ടത്തിന് ഇവിടുന്ന് എക്സ് കിട്ടത്തില്ലേ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് എയിലെ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതെണ്ണം അറിയാൻ മേല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് എലമെൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് എ സീറോ പിന്നെ സീറോ എ ബാക്കി ഏഴെണ്ണം നമുക്കറിയാൻ വയ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതെണ്ണത്തിനകത്ത് ഏഴെണ്ണം നമുക്കറിയാൻ മേല രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഇത് എ ക്രോസ് എ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻസും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻസും ഏതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏക്കകത്ത് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ ആദ്യത്തെ എലമെൻസും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻസും ഏക്കകത്ത് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ എ എന്താണ് ഈ എലമെൻസ് ആണ് എ മൈനസ് എ സീറോ പിന്നെ സീറോ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഇതാണ് എ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് എ എഴുതാലോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എ എഴുതുവാണേ മൈനസ് എ സീറോ എ എ ക്രോസ് എ എഴുതാം മൈനസ് എ മൈനസ് എ മൈനസ് എ മൈനസ് എ മൈനസ് എ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുക മൈനസ് എ സീറോ മൈനസ് എ സീറോ മൈനസ് എ എ അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് എ സീറോ 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 എ അടുത്ത എ കൊണ്ട് മൂന്നിനും കൊടുത്ത് എ മൈനസ് എ എ സീറോ എ എ ഇത്ര എഴുതിയേ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് കണ്ട ഇതിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് കണ്ട മൈനസ് എ സീറോ സീറോ എ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ബാക്കി ഏഴെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്ന് മാർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ബിഗിൻ വിത്ത് എൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എൻ വെച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പൊ എൻ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി എൻ വെച്ച് തുടങ്ങണം ടോട്ടൽ എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ എൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാണ് ഒമ്പത് ബോക്സ് വരച്ചു ഇനി എന്താ എൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിനെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചു ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസ് ഓരോ ബോക്സിൽ ഇട് ഐ എൻ എഴുതി പിന്നെ എസ് ടി ഐ ടി യു ടി ഇ ബോക്സ് വരെ ചെയ്യാം അല്ലാതെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ബോക്സ് വരെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകെ ഇനി ബാക്കി എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക് എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് സോ എട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന ബോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടി എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമുണ്ട് സോ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റ് വരുന്നത് ഐ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് സോ രണ്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഐ രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇത്ര എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് വരച്ചു സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ സോ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും കണ്ടുപിടിക്കണം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ
സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ലൈസ് ഇൻ ഏത് പ്ലെയിൻ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ സീറോ നമ്മളൊരു കോർഡിനേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നല്ലേ എക്സ് അല്ലേ സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ച ഏതൊക്കെ പ്ലെയിനേ ഉള്ളൂ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് ഇല്ല വൈയും ഇ സെഡും ആണ് ഉള്ളത് സോ ഏത് പ്ലെയിനാണ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഒരു മാർക്ക് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ഇസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വെച്ച് കാണും നിങ്ങൾ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്ത് വരും മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ സോ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വൺ സോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് 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 മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതും റൂട്ട് എൺപത്തൊന്നെന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് എൺപത്തൊന്ന് നമുക്കറിയാം നയൻ റൂട്ട് എൺപത്തൊന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ പി ഒ ഫേ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഒ ഫേ ഇൻട്രസ്റ്റൻ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഒ ഫേ യൂണിയൻ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഒഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഓഫ് നോട്ട് ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലേ പി ഒ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇക്കൽ ടു പി ഒ ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തത് പി ഒ ഫേ യൂണിയൻ ബി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പി ഒ ഫേ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് പി എഫ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പി എഫ് ബി അവിടെ വെറുതെയിട്ട് ബാക്കിയല്ലേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ആണിത് അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്കൽ ടു പി ഓഫ് ബി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു പി ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടും പി എഫ് ബി കിട്ടി പി എഫ് നോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പി ഓഫ് നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി എഫ് നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വേണ്ട ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ബി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ബി എത്രയാ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്നിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ മൂന്ന് മാർക്ക് എളുപ്പം വാങ്ങാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡുണ്ട് എന്നാലും ജനറലായിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആദ്യം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് വൈ പ്ലസ് ജി ഇക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ജി എക്സ് എത്രയാണ് ടു ജി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റും ടു എഫ് വൈ എത്രയാണ് ടു എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വൈയും സി എത്രയാണ് സി എന്ന് പറയണത് മൈനസ് എയ്റ്റും ഇത്ര എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി ടു ജി എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ടു ജി എക്സ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ജി എന്നുള്ള എത്ര കിട്ടി ഈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ടു എഫ് വൈ വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടിയില്ലേ സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്